这个赛季李元芳的新打法我已经研究出来了，和以往的打法都不一样，我给它取名为杀鸡流。打得顺利的话，它能让你九分钟实现一万经济；不顺利的话，也有一分钟一万，非常好刷。整整领先对面一倍经济，打起来就像杀鸡一样，所以取这个名字。你们可以试着学学看。这个打法开头的思路和原本是一样的，对抗路在哪边就往哪边刷。我这把的对抗路是在下，所以往下刷。打完野区之后，在这边蹲着，拉视角到对面的位置，准备拿第一滴血。然后接下来的是重点，仔细听。你现在要去观察对面打野是什么开的，注意。看我是怎么判断的，把线清完之后，先过来打这个河蟹。现在对面打野还没有露头，所以不好判断。看到了，他现在在下路对吧？所以说明他是红开抓下的。把这个赤甲拿了，我们准备开始行动。中路现在是应该没有人的，二技能直接滚过去。走到中路这边，我们节奏比他快，可以蹭一波线。花一技能在后面一个兵上，中路现在没有人，可以直接抢。A 完之后，二技能准备划过来打两个兵。这样做是为了让队友等会直接就跟着我们进野区，他就不用过来补线了，能理解吧？而且如果刘备这时候到中路的话，他就补这波线，那你就有更多的时间进他们野区设埋伏。我们这个时候看到刘备刚刚在下路抓了一波吕布，那他很可能等会会过来打红区。其实刚刚那边草是比这边好的，我也不知道我为什么会走到这边来。再回去就是了，拉视角看一下对面的位置。东皇这边是有机会的，他在参，把他杀了之后立马往回跑。对面的红区已经快刷新了，刘备有点上头，大招扔过去直接打他，他已经死了，接着 A 就行。黄忠也过来了，先不要管，先打残血。一技能挂到黄忠身上，注意看抓到猫的位置，还想杀人就别想走了，二技能直接上，剩一个黄忠平 A 带走。现在刘备还没有复活，直接进红。对面的东皇现在可能会过来，所以还是要小心。把红 buff 像这样直接往外拉，二技能划过来快速打完。我们站的这个位置是视角最广的，东皇一过来我们就能马上察觉。把小鸟也给打了，刘备刚复活还有时间的。打完拉到三路那边看能不能收。东皇已经过来了，那他剩下的队友也差不多。二技能这一波我们直接跑，不要太过留恋队友不会跟的，因为新赛季我太有素质了，所以发不了语音，也指挥不了，那就稳一点。先不着急过去打蓝区，惩戒先收河蟹，大招扔到中线上，清完中线再去蓝区，刷完红区之后再回到中路，不要去下路，因为关羽四级后是比较难抓的，二技出的还是肉。下路有两个，地图上没有人，他们应该在野区。抢完线，带着小乔直接过去。看见东皇四级不要怕，二技能过去惩戒加速拉回来，把他收掉之后，下一波野区又有了，先抢中线，不要着急进。现在红圈没有刷新的，在这里蹲着看看刘备会不会上头。他没有来，那我们直接抢中，跑过来了，二技能直接划过来，找安全的位置直接扔大招。我现在的输出直接是炸了，关羽剩一点血被他跑了没有关系，把河蟹拿了准备进红，吃个恢复补下血量。黄忠现在在上路拆着塔，也就是说这一波可以用二技能。东皇复活没有这么快过来的，三珠打完之后往前拉，挂一技能惩戒大招准备。你现在的伤害刚好是可以一套把他秒掉的，我试过，我是真没想到他有闪现，完了这波差一点还是没跑掉，不过红 buff 是拿到了，不知道蓝区会不会被反。复活之后先过来拿。小龙蓝区是不着急刷的，二技能过去加大招，先不要扔一技能，一技能留着斩杀用，避免被抢。把这个赤甲也拿掉，准备推上。黄忠已经被吕布干掉了，现在是推上最好的时机。辅助也不在，关羽在中。上路现在是没有人的，二技能快速把线推进去，挂一技能打四环直接撤。不出意外，现在的经济已经领先刘备很多了。把他这个小鸟也给拿了，然后就打蓝区，打到三珠这边不要再去打红了。对面的红区已经快刷了，信号打给队友，不要让他们再打架。这个打法从第二波野区一直能控到对面死。四分钟直接接管对面整片野区，注意看刘备这波在上路的位置，不用想他肯定会过来打这个红线，在这里蹲着。他来了，看他往哪里走，往下走的我们直接冲出去挂一，一接大接平 A， 二技能追上去打，差了一下吕布应该能收，先过来打红 buff， 不用去管。现在我们准备推下了，惩戒加速拉出来，二技能出来直接到中路兵线这边，看我接下来是怎么打的，节奏绝对爆表。把中线清了之后，从对面蓝线过，一般情况他们蓝区还有小野的，关羽在下路剩半血可以抓，我们这个经济不用怕的，可以直接越塔。挂鱼先把赤甲给打了，不着急。钟馗从后面包过来了，关羽应该到草丛了，用被动去照他。还想跑二技能直接过去，一技能接大招，这里能挡得住吗？过去把主宰开了，剩下的交给吕布就行。还剩四秒，龙卷伤没有，我们过去刚好。这波我们家红区就不要打了，因为差不多对面的红区要刷了。躲一下龙拍，惩戒二技能直接走过来，先吃一波中线，再进红区。一技能挂后面，二技能拉过来，这样打兵线最快。现在没二，不要着急冲进去，先挂一，把旁边的小猪给打了，等队友先进。炸弹猫有点上头了，过去支援一下。哇，我这个。二技能不要学，要不是这波对面打野不在，我就很难受了。确实最近打的可能有点冲动，换走两个人上塔这波有了，只有一个残血炸弹猫他守不住的，挂一星 A 塔不要着急打他，给他来一招醉翁之意不在酒，只 A 塔和打兵线把他引过来，他死了二技能直接上，惩戒一技能接大招，真男人从不回头看爆炸，把这波兵线补了，从野区走过来直接把中路二塔给推了，红 buff 要刷新了，准备进红，先在这里绕一下看看对面守不守上，好，刘备去新线了，他这个位置可以抓，我们这个经济不用怕的，已经领先他一倍了，看准他的位置二技能冲过去直接。上基本上四环必死的
，把现金玩上塔这一波可以先不管，因为对面射手是黄忠比较特殊一点，他过来守就没必要硬冲了。虽然他只有我一半的经济，加上一个炸弹猫，那打的也是很疼的。把红 buff 先拿掉，这波不太好压。撤出来看看刘备有没有机会。完了被包了，先不慌，把四甲拿了。差距这么高，他杀不死我的，还闪现是吧？准备好二技能，没想到我还能跑完。过去先把恢复吃了，别放松警惕，对面还会进红的，捋不过来资源了。这个刘备应该能杀，先扔个大招分割战场，他冲过来了，一技能挂红 buff 身上，二技能直接拉开，你不是想要红吗？两下平 A 就能把他点死，根本不用操作。把三珠打完之后过来吃这两波兵线，然后准备进蓝区，大招直接给就行，现在没有人可以打的。注意平 A， 把血先给抬上来，二技能直接进野，对面不在野区的，全在下塔那边应该可以抓一波。东皇过来了，惩戒先拉开，被打不要紧，逃出他大招范围。东皇这位置看一技能能不能挂上，被他跑了，但是黄忠。落单了，二技能过去直接挂一，两下就把你点死，你还敢回头？边 A 边往后拉，躲一下东皇的技能，再一个平 A 把他收下，看一下哪里有没有兵线可以吸下血，下塔可以推了。打完兵线差不多到半血这个样子，直接进红。刘备过来了，他要死，我只用平 A 我就能杀了他，他根本就没有操作空间的，差距这么大，我们已经赢了。等波兵线直接一波了，钟馗勾过来了，先打射手，二技能拉过来继续打东皇，他已经死了，我有红 buff 减速，两个平 A 把他带走，九分钟时间直接神装，剩下的就很简单了，拆高地就行，一。一个平 A 秒半血刘备，这就是杀级流打法的威力，你学会了吗？